Hoş geldiniz. Bugün 22 Aralık 2021. Artık yılın sonuna doğru hızla yaklaşıyoruz. Bir yıl daha geride kalacak. Geçtiğimiz bir yıl boyunca size bir otelci olarak, bir otel yöneticisi olarak çok ciddi sayıda, yüzü aşkın oldu artık. Sayıda program çekmeye gayret ettim ve hangi otelde kalmak daha doğru, neye göre otel seçmek lazım? Hangi şehirde hangi otelleri tavsiye edebiliriz? Özellikle yaz tatilinde yaz, kum, güneş hangi otelleri tavsiye ederim? Bunlarla ilgili birçok bölüm çekmeye çalıştım. Ve artık bir yılın neredeyse sonuna gelmeye başladık. E, ve fark ettim ki birçok yerde, birçok şehirde, e, birçok konuyla ilgili video çekmeme rağmen İstanbul'la ilgili hiç çekmemişim. İstanbul'da benim izleyicilerim tarafından çok sorulan bir yer. İstanbul'a geldiğimizde nerede kalmalıyız? Hangi semtte kalmak gerekir? E, nereye e, en azından sabit olup oradan gezmeye başlamak gerekir? Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir. E, bu konuda çok soru geldiği için şimdi önümüzdeki 2-3 bölüm İstanbul ve İstanbul içindeki bölgelerle ilgili e, videolar çekmeye karar verdim. Ve bu yılın sonuna sizi İstanbul'la taşıyacağım. Ondan sonra da 31 Aralık'ta çok özel bir bölüm yapıp Yine 1 Ocak'ta yeni yılın ilk günü 2 bölüm üst üste çok özel 2 bölüm yapıp devam etmeye gayret edeceğim. İstanbul bölümünü yaparken veya İstanbul'daki otelleri seçerken bunu da ikiye bölmek gerekiyor. Bugün böyle ekonomik taraftan bakarak biraz daha mantıklı fiyatlara bakarak oteller seçmeye, bölgelere göre oteller seçmeye gayret ettim. İşte bu ilk İstanbul bölümüyle karşınızdayım. İstanbul çok çok özel bir şehir. Türkiye'de hala en çok turisti çeken, en çok e, turistin geldiği, gezmek için, bulunmak için geldiği şehir burası. Çünkü burası bir değil birkaç imparatorluk başkenti. Çok özel bir şehirden bahsediyoruz. Üstelik de her yeri kendi içinde farklı e, cazibe merkezi haline gelmiş. Farklı özellikler içeren bir şehir. Elbette Büyük de zorlukları var. Çünkü çok kalabalık, korkunç bir trafiği var. Pek çok açıdan bir yerden bir yere ulaşmak, özellikle biz İstanbul'da yaşayanlar ve sabah kalkıp İstanbul'da işe gidenler için oldukça zor. Evet ama hep söylerim yani İstanbul dünyanın en özel kentlerinden bir tanesi. Şimdi İstanbul'a gezmek için geldiniz veya iş için geleceksiniz. Hangi semtte kalacaksınız? Hangi oteli tercih etmelisiniz? Yavaş yavaş anlatmaya başlayayım. Şimdi İstanbul'un tabii en e, turistik yöresi, bölgesi veya e, işte dünyadan gelen turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölgesi Sultanahmet bölgesi. Yani o tarihi Yarımada bölgesi. Elbette eğer e, dışarıdan geliyorsanız yani İstanbul şehrini böyle birkaç günlüğüne bile olsa dışarıdan gezmek istiyorsanız Sultanahmet kalacağınız yerlerden, alternatiflerden bir tanesi olabilir. Ayrıca Sultanahmet bölgesinde kalıp tabii çalışmak için geliyorsanız hani orası yine bir alternatif olabilir. Çünkü o bölgelerde ise işiniz çok merkezi bir yer o anlamda Sultanahmet. Üstelik de ulaşımı raylı sistemlerle diğer ulaşım bağlantılarına mümkün bir yer. Bir de gerçekten dokusuyla, tarihiyle çok özel bir yerden bahsediyoruz. Hani e, hakikaten İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi bu manada. Ve o imparatorlukların başkentliğini yapmış tarihi de en iyi yansıtan yerlerden bir tanesi. Şimdi size Sultanahmet'ten iki tane otel önereceğim. Bir tanesi daha böyle ekonomik, daha fiyat fayda olan bir otel. Ee, onunla başlayalım isterseniz. İsmi Ferman Konak. Eğer gelip de Sultanahmet'te kalmak istiyorsanız ilk alternatiflerinizden bir tanesi Ferman Konak olabilir. Çünkü Ferman Konak Aralık ayında e, oda kahvaltı iki kişilik e, bir odasının fiyatı 500 lira civarında. Artık İstanbul'da 500 liraya otel bulmak çok kolay değil. Özellikle son kur artışlarından sonra tabii bütün otelciler kendilerini yurt dışı bazlı aksiyonlara alıştırdıkları için bir de girdi maliyetleri özellikle TL girdi maliyetleri çok yükseldiği için çünkü aldığınız her şeyin fiyatı çok deterjanından işte peynirine kadar her şeyin fiyatı çok yükseldiği için artık İstanbul'da çok ucuz otel bulmak Kolay değil. O yüzden böyle fiyat fayda hani gelir bir iki gün kalırım işim için veya gezmek için Sultanahmet istiyorum derseniz Ferman Konak doğru bir seçim olabilir. Ferman Konak 500 lira efendim. Buyurun başlayalım. Sultanahmet'teyiz.
istikametteki ikinci otelim e, fiyatı biraz daha pahalı. Biraz daha şu anki İstanbul normallerine yakın. E, Ferman Konak bu konuda iyi bir alternatifti. İkinci otelim benim hep sahiplerini çok iyi tanıdığım. E, idarecilerini, işletmecilerini, sahiplerini e, çok iyi tanıdığım. Hem de e, gerçekten lokasyonuna hayran olduğum bir otel. İsmi Arkadia Blue. Arkadia Blue e, yani Sultanahmet'in tam kalbinde yer alıyor. E, i̇nanılmaz bir lokasyonu var. Size lokasyonu şöyle tanımlayayım izin verirseniz. Arkadia Blue'nun bir restoranı var e, üst katında. Ve o restoranı restoranda oturduğunuzda e, tamamen camla kaplı restoran doğal olarak o cama baktığınızda gördüğünüz manzaraya inanmanız mümkün değil. Yani ben ilk gördüğümde baya böyle bir şok geçirip kalmıştım. Manzara şu. Sol elinizin altında Ayasofya Camii duruyor ama hani hakikaten sol elinizin altından yapılmış, inşa edilmiş gibi duruyor Ayasofya şurada. Ve sağ elinizin altında da Sultanahmet Camii duruyor. Ve ikisinin arasında müthiş bir yarımada manzarası. Ve hemen arkasında da deniz. Gerçekten çok büyüleyici bir manzarası var Arkade Blue restoranının. Bazı odaları da o manzaraya bakıyor elbette. Seçtiğiniz oda türüne bağlı olarak değişir. Ama ben burada hep anlatıyorum. Hani olası en ucuz, en ekonomik oda fiyatını vermeye çalışıyorum size. İşte eğer Sultanahmet'te kalacağım bir de böyle bir manzaraya bakacağım diyorsanız ki az sonra... O manzaraya, manzaranın fotoğraflarını videoda göstermeye gayret edeceğim size. Arkadia Blue doğru tercih olur efendim. Çok da güzel bir oteldir. Çok da iyi işletmecileri vardır. Ama gecelik fiyatı biraz pahalı. 1500 lira civarı. Biraz pahalı derken İstanbul normalleri artık öyle zaten. 1500 lira civarında o da kahvaltı 2 kişi. Buyurun Arkadia Blue Sultan Ahmet. Şimdi başka bir bölgeye geçelim. Sultanahmet tabi turizmin en önemli noktasıydı. Bir de iş hayatının, İstanbul'daki iş çevresinin en önemli kabul edilen noktasına bir yolculuk yapalım sizinle. O da bizim Büyükdere hattı dediğimiz bir hat. Yani Maslak'tan Sarıyer tarafından başlayıp ta Beşiktaş'a Barbaros Bulvarı vasıtası Beşiktaş'ın iskelesine kadar inen o e, temel iş hattı bizim e, İstanbul'da bütün plazaların, işte büyük gökdelenlerin veya sahile olduğu hat. Dolayısıyla o hatta çok fazla iş ilişkisi, iş imkanı olduğu için genelde İstanbul dışından iş için gelenlerin tercih ettiği bir bölge. Elbette turistik geldiğinizde de tercih edebilirsiniz. Çünkü hani belirli akslara, belirli ulaşımlara çok yakın. Çünkü bu akstan bir metro geçiyor. E, metronun bağlantısı hemen zincir kuyu, oradan metrobüs var vesaire. Yani ana ulaşım hatlarına oldukça yakın bir bölge. Burada e, önereceğim otel Taraf tutmak zorundayım. Bu, bu bölümde birkaç tane taraf tuttuğum yer var tabi doğal olarak. Ee, Zincirlikuyu'da hemen e, tam böyle Zincirlikuyu metrobüs durağı kavşağına e, 100 metre mesafede Büyükdere Caddesi'nin üzerinde Büyükdere Caddesi 161 numarada konumlu Avangard Hotel, Avangard Collection Levent. Avangard Collection Levent bu anlamda ulaşılabilir lüksü temsil eden, böyle e, fiyatları çok çıldırmadan hizmet vermeye gayret eden ve inanılmaz bir konum yani lokasyon olarak inanılmaz bir yer gerçekten. Bütün iş çevrelerine çok yakın. Yani tam Maslak noktasından efendim bu tarafa döndüğünüzde Mecidiyeköy, Şişli, burada Beşiktaş ve her yere çok yakın. Çok merkezi konumda bir otel. Avangard Collection Levent'in Aralık ayında gecelik fiyatı 1200-1300 lira civarında. Oda kahvaltı 2 kişi. Buyurun efendim Avangard Collection Levent.
böyle alışverişi çok seviyorum ve e, hep de duyuyorum, hep de gelmek istiyorum. İstanbul'da Nişantaşı diye bir yer var ve hani çok böyle lüks mağazalarıyla, butikleriyle, alışveriş e, noktalarıyla çok ünlü gerçekten. Orada kalmak istiyorum derseniz ne öneririm? Şimdi Nişantaşı İstanbul'un en pahalı bölgelerinden bir tanesi. Gerçekçi olmak lazım. Orada bir sürü butik otel var, bir sürü güzel otel var. Ama pahalı bir bölge Nişantaşı. Zaten kendisi de pahalı bir bölgedir. Aa, yine de orada kalmak, yani o, o havayı solumak isterseniz size önereceğim otelin adı Ada Suite olur. Ada Suite, Aralık ayında iki kişi bir gece kahvaltı dahil işte 1300-1400 liralık fiyatıyla doğru bir Nişantaşı oteli olarak hizmet verebilir. Ada Suite Nişantaşı. Buyurun efendim. Daha böyle eski bildiğimiz ya da işte 1970'lerden beri İstanbul'un iş hayatının merkezi kabul edilen Mecidiyeköy Şişli tarafında nerede kalmam gerekiyor diye sorarsanız yine taraf tuttuğum otellerden bir tanesi yine bir Avangard Collection oteli. Avangard Collection Şişli'de kalın derim. Sebebi şu e, Temel Şişli Caddesi'ne yani o ana caddeye Halaskar Gazi'ye Şişli'den böyle Harbiye, Taksim'e inen ana caddeye sadece bir adım mesafede. Cevahir Alışveriş Merkezi'nin hemen tam çapraz karşısında duruyor. Yürüme mesafesinde. Metroya 2 dakika sürüyor oradan ulaşmanız. Dolayısıyla ta yine bir lokasyon ve fiyat fayda oteli. Yaklaşık olarak Aralık ayında da işte 1300-1400 lira iki kişi kahvaltı dahil fiyatı var. Şimdi bu fiyatların çok yüksek olduğunu biliyorum ama maalesef İstanbul'da fiyatlar bu noktada ve çok da geriye gelecek gibi gözükmüyor TL cinsinden. Çünkü kur cinsine baktığınızda, euro ve dolar cinsine baktığınızda bu fiyatlar eriyip gidiyor bir taraftan. Diyeceksiniz ki ya kardeşim siz otelciler efendim söyleyeyim dolarla mı veya euro ile mı mal alıyorsunuz? Hayır efendim biz TL ile mal alıyoruz ama sorun şu bizim aldığımız bütün mallar hemen hemen bütün mallar ithal. Yani Türkiye'de çok fazla bir şey üretilmediği için ya da Türkiye'de üretilenlerin bile yan maddeleri, örnekse o malı üretmek için kullandığınız enerji, elektrik, mazot vesaire hepsi euro ve dolar endeksli arttığı için dolayısıyla fiyatlar çok artıyor. O fiyatlar çok arttığı için de bize girdiler çok fazla artıyor. O yüzden de fiyatlar yükseliyor TL cinsinden. Bu arada fiyatlar euro dolar cinsinden inanın değişmiyor işin kötü tarafı ama ülkemizin kur... E- Makus talihi diyelim. Kur makus talihi yüzünden durum bu. Avangard Şişli Otel'deyiz. Yeni bir otel. Ocak'ta açıldı bu otel. Oldukça keyifli, güzel. Her yere iki adım mesafede. Şişli Mecidiyeköy çevresinde kalacaksanız öneririm efendim. Avangard Şişli. <gülüyor> Diğer İstanbul Cazibe Merkezi Ortaköy. Ortaköy çok bilinen, çok gezilen, böyle özellikle benim incik moncukçu dediğim küçük el sanatları dükkanlarıyla çok ünlü, çok meşhur. 
hemen küçücük bir sahille Ortaköy Camii'nin orada küçücük bir sahille çok keyifli kafeleri olan bu arada Ortaköy Camii de İstanbul'daki en güzel camilerden bir tanesidir. Olağanüstü nefis bir mimarisi var gerçekten. Ortaköy çok güzel bir yer. İşte ben Ortaköy'de kalmak istiyorum. Orayı tercih ediyorum. Hem Beşiktaş'a yakın hem sahilde hem her yere ulaşabilirim derseniz Ortaköy tercih edilir ama Ortaköy'de dikkat bir raylı sistem henüz yok. Yani oradan bir raylı sistemle bir yere ulaşamazsınız. Yine de orada sizin için önereceğim otelin adı Klas Otel olur. Klas Otel Bosforus nispeten İstanbul şartları düşünüldüğünde oldukça iyi bir fiyat fayda oteli. Böyle 550 liralar civarında Aralık ayı iki kişi bir gece kahvaltı dahil fiyatı. Dolayısıyla gayet rahat tercih edebilir Ortaköy'de kalmak istiyorsanız. Yalnız tam bu noktada şunu söylemem lazım. İstanbul'a geldiğinizde kalacağınız yere çok dikkat edin. Çünkü İstanbul gerçekten çok kısa mesafelerin bile zaman zaman çok zor ulaşılabildiği bir şehir olabiliyor. Örnek, ya Ortaköy ile Beşiktaş aslında çok yakındır birbirine. Ama yanlış saatte yoldaysanız orada raylı sistemde olmadığı için Ortaköy'den Beşiktaş'a ulaşmak bir ızdırap olabilir. Çünkü 40-50 dakikaları bulduğu zamanlar var. Ortaköy'deyiz. Klas Otel Bosphorus. Buyurun. Şimdi İstanbul'un bir başka bölgesine gidelim. Çünkü orası da aslında İstanbul'un batısına doğru merkezi kabul ediliyor artık. İstanbul batıya doğru da çok büyüyor. Dolayısıyla oralar yani işte avcılar vesaire çok çok büyüdü o taraf. Çok yani Beylikdüzü tarafı falan yani inanılmaz büyüdü. İşte oraya en yakın şehir merkezi kabul edilen yerde şu anda artık Bakırköy, Ataköy. Bakırköy'de, Ataköy'de kalırım, o tarafta işim var derseniz, yani oraya yakın bir yerde kalmak istiyorum derseniz o zaman Ataköy'de bir otel önerebilirim size. Tabi Bakırköy, Ataköy civarında çok otel var. İstanbul'un pek çok yerinde çok otel oldu gibi ama ilk kez size uluslararası bir zincir önereceğim şimdi. Hampton Bay Hilton, Ataköy. 650 lira, bir civa- 650 lira civarında bir fiyatı var. Fiyatı iyi olduğu için bu oteli öneriyorum. Bir de belirli bir standardı var tabii. Yani işte sonuçta bir Hampton orası, bir Hilton oteli. Elbette marka olarak Hilton'dan 2-3 kademe daha aşağıda duruyor ama yine de belli bir standardı var. Ve 650 lira iyi bir fiyat fayda dengesi. Dolayısıyla kahvaltı dahil iki kişi 650 liraya Ataköy'de, Bakırköy'de kalmak isterseniz Hampton Bay Hilton Ataköy sizin için uygun olabilir. O tarafa daha yakın bir bölge Bakırköy. İstanbul'un batısı merkezli çalışacaksanız o tarafta işiniz varsa doğru tercih. Hampton Bay Hilton Ataköy. Buyurun. Geldik Taksim'e. Taksim Meydanı çok uzun yıllardır İstanbul'un merkezi kabul edilen bir meydan. Aslında orijinal İstanbul şehrinin yani tarihi yarımadanın karşısında. Haliç'in karşı tarafında. Pera diye kabul edilen yerde. Ama özellikle Levanten günlerinden beri İstanbul'un eğlence ve 
o yıllarda ticaret baş noktası, ticaret merkezi olarak kabul ediliyordu. Ve oraya bir meydan yapıldı ve o meydan çok ünlü oldu. Taksim Meydanı. Defalarca şekil değiştirdi, defalarca kılık değiştirdi öyle söyleyeyim. Sonuçta bugünkü haline geldi. Bugün Taksim Meydanı hala birçok turist için, birçok İstanbul'a dışarıdan gelen Türk vatandaşı için bir cazibe merkezi. Ben Taksim'de kalmak istiyorum kardeşim. O İstiklal Caddesi yürümek istiyorum. O Cihangir sokakları hemen yürüme mesafemde olsun. E, Atatürk Kültür Merkezi açıldı. E, eskisi yıkılmıştı. Yenisi yerine açıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ne böyle elimle dokunmak istiyorum. Orada olmak istiyorum. Ve e, İstiklal Caddesi'nden işte bir finüklere binip raylı sistemle vesaire aşağıya e, inmek istiyorum. Kabataş tarafında olmak istiyorum falan derseniz Taksim bu manada bir tercih olabilir. Ama Taksim hani uyarmakta mecburiyetindeyim. Taksim artık özellikle Orta Doğu turizminin merkezi haline geldi ve bütün Orta Doğulular o tarafta kalmayı tercih ediyorlar. Fakat yine de bence inanılmaz bir yer. Yani tarihi dokusuyla inanılmaz bir yer. Taksim tarafında önereceğim otel de yine bir Avangard Collection otelidir. Avangard Collection Taksim Square yani Taksim Meydanı. Bu otel tam olarak Gezi Parkı'nın üzerinde Atatürk Kültür Merkezi'ne iki adım mesafede Taksim Meydanı'na ve yani otelden çıkıyorsunuz Taksim Meydanı ve metro o kadar yakın her yere. Dolayısıyla çok çok başarılı bir otel. E, Aralık ayında konum olarak müthiş bir otel gerçekten. Aralık ayındaki en uygun fiyatı 1400-1500 lira fiyat, e, civa, fiyat aralığında. Bu tabi en ekonomik odasının fiyatı. Bu arada bu otelin üst katları boğaz manzaralıdır. Tabii ki oralara çıktığınızda otelin e, oda fiyatları da yükselecektir elbette. Ama Avangard Collection Taksim Square... Taksim'de kalmak için iyi bir alternatif. Buyurun İstanbul'un başka bir cazibe merkezi, başka bir çekim merkezi. Bu kez Anadolu tarafına geçeceğiz. Anadolu yakasının çekim merkezi. Körler ülkesi, Halkedon ya da Kadıköy bugünkü adıyla. Kadıköy'de hem ticaretin, hem sanatın, hem kültürün, hem de İstanbul'un Anadolu yakasındaki bütün unsurların birleştiği, buluştuğu nokta. Gerçekten çok keyifli bir yer Kadıköy. Kadıköy'de rıhtımda hemen böyle her şeye bir iki adım mesafede bir otel önereceğim size. Adı İstanbul Life. İstanbul Life Oteli'nin bir özelliği var ama 10 yaşından küçük çocuk kabul etmiyor. Yani buraya altını çizeyim dikkat edin. 10 yaşından küçük çocuk ailenizle o manada geleceksiniz ve 10 yaşından küçük çocuğunuz varsa bu otel olmaz. Ama onun dışında çok lokasyon olarak her yere ulaşım anlamında son derece başarılı bir otel. Fiyatına da bakalım. Fiyatı da yaklaşık 800-900 lira civarında Aralık ayında. İstanbul düşünüldüğünde kötü bir fiyat değil bu gerçekten. Buyurun İstanbul Life Rıhtım Kadıköy
İstanbul'a geldiğimizde hangi cazibe merkezlerine yakın, nerede ne oteller var bölümüyle karşınızdaydım. Son otele geldi sıra ve bence İstanbul'un en güzel caddesi Bağdat Caddesi'nden bir otel vereceğim size. Bağdat Caddesi'nde uzun yıllar böyle çok fazla konaklama imkanı yoktu gerçekten. Böyle bir tane vardı sonra son 1-2 yılda 1-2 tane daha açıldı. Şimdi onlardan bir tanesi çok da yeni gerçekten Cadde Bostan'dan. Yani... Bağdat Caddesi'nin tam göbeği kabul edilen yerlerden bir tanesi. Böyle şaşkın bakkal Cadde Bostan'dır zaten. Cadde Bostan'dan. Bağdat Caddesi'nin üzerindedir bu otel. Özelliği şu. Kapıdan çıkıyorsunuz caddedesiniz. E, bu caddede olmak ve bu caddede yürümek e, önemli bir şey. Keyifli bir şey. Yüzlerce kafe, onlarca, yüzlerce restoran var. Çok çok fazla alternatif var. Çok fazla mağaza var. Alışveriş merkezi var. Ve alışveriş merkezi değil düzeltiyorum. İmkanı var. Dolayısıyla bunların hepsi cadde dükkanları çünkü. Çok güzel bir yer Bağdat Caddesi. Üstelik de Bağdat Caddesi'nden hemen böyle bütün ara yollarla o ta Bostancı'dan itibaren Kalamış'a kadar, Fenerbahçe'ye kadar sahil yoluna da inmek mümkün. Dolayısıyla sahile de ulaşımı olan, oraya da geçişler veren bir cadde Bağdat Caddesi. İşte Bağdat Caddesi'nin üzerinde bir otel, yeni bir otel Broit, Broit Suites. Broad Suite'in fiyatı İstanbul ortalamalarında yani aralıkta 2 kişi bir gece kahvaltı dahil 1500 lira civarında. Ama değer mi? Yani Bağdat Caddesi üzerinde olmak için değebilir. Buyurun Broad Suites Cadde Bostan. İstanbul'a geldiğinizde İstanbul hangi çekim merkezlerinde hangi oteller seçilebilir? Alternatifleri nedir? Hangi fiyatlara kalınabilir? İşte bir gece gelsek, gece gelsek nerede kalırız? Sorularına cevap vermeye gayret ettim. Bir sonraki bölümde de yine İstanbul'la ilgili oteller vereceğim ama bu kez İstanbul'un en iyi, en iyi otellerini seçmeye çalışacağım sizler için. Orada biraz böyle fiyat fayda gözetmeden gerçekten hem bir otelci olarak hem ee, hikaye içeriden bakan bir kişi yok. Hem de tabii bir otel müşterisi, otel misafiri kimliğimle, gezgin kimliğimle İstanbul'daki en güzel otelleri anlatmaya çalışacağım. O bölüme kadar lütfen abone olmayı unutmayın. Şu bildirim zilini açın. Çünkü sizi erken rezervasyonlarla buluşturmaya gayret ediyorum arada biliyorsunuz. Ve lütfen yorum yapın. Ha, bu arada İstanbul'da ben sadece bu otelleri seçtim ama yüzlerce otel var. Ben İstanbul'a geleceğim işte şurada kalmak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz diye sormak isterseniz onu lütfen yoruma yazın. Ben elimden geldiğince o otelle veya alternatifleriyle ilgili bildiklerimi hem işletme anlamında, sizin memnuniyetiniz anlamında hem de fiyat anlamında aktarmaya gayret ederim. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim.